Adiós México, adiós Argentina, adiós Colombia. Todos seríamos destruidos. Rusia, la segunda potencia militar global, está imponiendo respeto en el escenario internacional, incluso a los Estados Unidos. Su capacidad nuclear la coloca en una posición de influencia estratégica, capaz de amenazar a cualquier región, incluida Latinoamérica. Pero, ¿qué tan posible es que suceda esto? El gobierno ruso ha invertido considerables recursos en su fuerza militar, modernizando su armamento y ampliando su presencia en diferentes regiones del mundo. Con una combinación de tecnología avanzada y una vasta cantidad de tropas, Rusia se posiciona como el país más temido en la geopolítica mundial, ejerciendo influencia y manteniendo un equilibrio de poder a nivel global. ¿Qué sucedería si Vladimir Putin decidiera apretar el botón rojo? ¿Qué lo podría llevar a tomar una decisión que cambiara el rumbo del planeta para siempre? ¿Cuál sería el país latino más afectado y cuál se determinaría mejor ante una situación como esta? Vamos a darle respuesta a estas preguntas en este video. Solamente en dos momentos en toda la historia de la humanidad, específicamente en agosto de 1945, Estados Unidos tomó la decisión de lanzar bombas atómicas. Las víctimas fueron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estos dramáticos eventos marcaron las únicas instancias en las que armas nucleares fueron utilizadas en un conflicto bélico. Las consecuencias fueron catastróficas, con cientos de miles de muertes instantáneas, una devastación material y humana duradera que incluso casi 80 años después se sigue recordando. Ningún rincón del mundo quisiera pasar por esto de nuevo, pero hemos estado más cerca de lo que creemos. A lo largo de las décadas siguientes a la crisis de los misiles en Cuba de 1962, el mundo ha enfrentado numerosas situaciones de tensión nuclear. Este evento casi conduce a la humanidad a una guerra nuclear, subrayando la delicada naturaleza de la disuasión nuclear. Además de la crisis de los misiles, ha habido varios incidentes que podrían haber desencadenado una guerra nuclear, como el ejército Able Archer 83 que causó inquietud en la URSS, y el incidente del satélite noruego de 1995 que casi lleva a un lanzamiento nuclear ruso. Estos eventos resaltan los peligros de los malentendidos y la importancia de las medidas de confianza y la comunicación entre las potencias nucleares. En el caso de la falsa alerta de ataque nuclear en Hawái en 2018, la población experimentó un terror inenarrable ante la posibilidad de un inminente ataque nuclear lo que puso de manifiesto los riesgos de dependencia en sistemas de alerta propensos a errores. Este y otros incidentes similares han impulsado los llamamientos a revisar las políticas de armas nucleares y a mejorar los mecanismos de control para evitar futuros errores. La continua existencia de arsenales nucleares significa que el riesgo de su uso, ya sea intencional o accidental, sigue siendo una preocupación global y destaca la necesidad de esfuerzos persistentes hacia el desarme nuclear y la no proliferación. Gracias a Dios no pasó nada, pero aún así muchos países del mundo temen lo que pueda hacer Rusia. En la actualidad este país posee el arsenal nuclear más grande del mundo, superando a cualquier otro país. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado que estas armas estén preparadas en todo momento para ser utilizadas en caso de que cualquier país extranjero pretenda entrometerse en sus intereses nacionales. Putin ha justificado esta medida como una respuesta a posibles amenazas a la seguridad nacional de Rusia. Entre los motivos que podrían desencadenar el uso de armas nucleares se incluyen la presencia de misiles balísticos apuntando hacia Rusia un ataque directo a edificios gubernamentales o bases militares rusas, o incluso un ataque convencional sobre su territorio. ¿Pero cómo esto podría tener un impacto en Latinoamérica? Quédate hasta el final porque la respuesta te sorprenderá. Y es normal que le tengan tanto miedo, Rusia es uno de los que más gasta en fuerza militar. En el transcurso de los años 2000 y 2021, Rusia se destacó por asignar significativos fondos a sus fuerzas armadas, posicionándose en el tercer y quinto lugar respectivamente en el gasto global de defensa. En 2020, el gasto militar de Rusia alcanzó los 61.700 millones de dólares, lo que lo situó en el cuarto lugar mundial en términos de investigación militar. 
Según Global Firepower, que evalúa el poderío militar de 140 naciones, las Fuerzas Armadas Rusas, bajo la dirección de Vladimir Putin, se clasificaron como la segunda más poderosa, solo detrás de los Estados Unidos. Con aproximadamente 900.000 efectivos, Rusia no solo cuenta con un ejército numeroso, sino que también ha gastado una valiosa experiencia en combate a través de su participación en diversas operaciones militares en las últimas dos décadas. Esta experiencia ha contribuido al desarrollo de tácticas y estrategias militares avanzadas y al fortalecimiento de su capacidad de combate. Rusia ha invertido también en la modernización de su arsenal, incluyendo el desarrollo de nuevas armas hipersónicas y la mejora de sus capacidades nucleares. La doctrina militar rusa ha evolucionado para incluir una amplia gama de operaciones híbridas y cibernéticas, aumentando así su influencia y capacidad para proyectar el poder más allá de sus fronteras. El enfoque en la modernización y expansión de las capacidades militares refleja la prioridad que el Kremlin otorga a la defensa y la seguridad nacional en su política exterior y estrategia global. Pero esto no es todo. Uno de los principales riesgos asociados a Rusia radica en su potencial nuclear, ya que el país cuenta con un arsenal nuclear más extenso que el de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas rusas disponen de 1.625 armas nucleares en estado de despliegue, mientras que 2.870 se encuentran almacenadas, además de 1.760 en proceso de desmantelamiento, totalizando así 6.225 armas nucleares en su poder. ¿Te imaginas todo este poder nuclear volando hacia un país de Sudamérica? No sobreviviríamos, pero ¿de verdad es esto posible? Nos adelantamos, ya llegaremos a este punto. El Sheget, el maletín negro que es una constante en la sombra de Vladimir Putin, representa la autoridad suprema del poder nuclear ruso. Este maletín, que está conectado directamente con el sistema armado y control nuclear, contiene códigos de lanzamiento y es esencial para la autorización de un ataque nuclear en situaciones críticas. Simboliza la inmediata capacidad de Rusia para responder a amenazas nucleares, confiriendo al presidente la capacidad de emitir órdenes decisivas rápidamente ante eventuales situaciones de confrontación global. El Cheged es una parte integral de la triada nuclear rusa, que incluye armas estratégicas basadas en tierra, submarinos y aeronaves, y refleja la postura de disuasión nuclear del país. La presencia constante de este malatín cerca del presidente subraya la seriedad con la que Rusia considera su capacidad nuclear y su voluntad de defender sus intereses con máxima fuerza si así fuera necesario. Pero, ¿qué sucedería si esto pasara? El escenario de un posible ataque nuclear ordenado por Vladimir Putin sería altamente catastrófico y desencadenaría una serie de eventos críticos. Primero, la decisión de Putin de autorizar un ataque nuclear pasaría por un proceso de evaluación exhaustivo que involucraría a los principales líderes militares y políticos rusos, así como asesores especializados en seguridad nacional y estrategia nuclear. Una vez tomada la decisión, se activaría el procedimiento de una alerta nuclear, con las fuerzas estratégicas rusas puestas en estado de máxima preparación para el combate. Aquí, Vladimir utilizaría el Cheget. Una vez lo active, se desencadenaría una serie de protocolos de seguridad y comunicaciones diseñados para garantizar la autenticidad y legitimidad de la orden. Una vez que se emite la orden, los altos mandos militares rusos recibirían instrucciones específicas para llevar a cabo el ataque. Esto implicaría el despliegue de sistemas de armas nucleares como misiles balísticos intercontinentales y submarinos nucleares hacia sus objetivos designados. A cualquiera de estos misiles le tomaría entre 15 o 30 minutos a llegar a Estados Unidos. Aquí es donde entramos nosotros. En un escenario de guerra entre Rusia y Estados Unidos, el país europeo podría decidir emplear armas nucleares contra los aliados comerciales de Estados Unidos en América Latina, como México, Colombia o Ecuador. Primero, Rusia probablemente lanzaría un ataque preventivo sobre las bases militares estadounidenses en la región, buscando neutralizar la capacidad de respuesta de Estados Unidos desde esa área. Luego, utilizaría su arsenal nuclear, ya sea mediante misiles balísticos intercontinentales o submarinos, para golpear a objetivos clave en el país seleccionado. Un impacto de este ataque nuclear ruso en Sudamérica tendría consecuencias devastadoras. La detonación de armas nucleares causaría una destrucción masiva de infraestructura, la pérdida de vidas humanas en una escala sin precedentes y un impacto ambiental de largo alcance. 
las ciudades serían reducidas a escombros y las poblaciones se enfrentarían a altos niveles de radiación, enfermedades y desplazamientos masivos. Además, el tejido económico y social de la región se vería gravemente afectado, con repercusiones a largo plazo en la estabilidad política y económica. Por si fuera poco, esto no sería el fin, ya que se desencadenaría una crisis geopolítica global y posiblemente una escalada de conflictos militares en la región y más allá. La respuesta de Estados Unidos y sus aliados sería inevitable y esto provocaría un aumento en la utilización de armas nucleares, lo que terminaría en un escenario apocalíptico de consecuencias impredecibles para la humanidad y el planeta en su conjunto. Sorprendentemente, el país que se vería menos afectado en toda la región sería Venezuela. La colaboración entre Venezuela y Rusia no es un secreto para nadie. De hecho, esta no se limita a áreas estratégicas. También abarca la solidaridad en la defensa de la soberanía y la exigencia de levantamiento de las sanciones internacionales. Rusia ha abogado en foros internacionales por la autonomía de Venezuela frente a la interferencia occidental. A cambio, el presidente Nicolás Maduro ha reiterado el respaldo de Venezuela a las políticas de defensa implementadas por su contraparte rusa. Esta relación bilateral se destaca por su apoyo mutuo y la defensa de los intereses nacionales frente a las presiones externas. Y esto no es una cuestión de pasado, es algo que ya ha mantenido hasta la actualidad. Durante el periodo comprendido entre mayo del 2001 y febrero del 2022, se han firmado más de 335 acuerdos bilaterales. Probablemente, en caso de una guerra nuclear, los rusos podrían utilizar Venezuela como un punto estratégico. ¿Qué tan probable crees que sea esto? En caso de que estalle un conflicto nuclear, ¿qué harías tú? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo el video de hoy. Espero que te haya gustado, si fue así activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.